哈喽哈喽，大家好，我是米粉屠夫面条杀手，农民伯伯的好帮手阿强。今天收拾屋子的时候啊，突然有个意外收获，咚咚咚咚，就是它，螺蛳粉。吃货的房间总是有这种小惊喜和小确幸在里边，但是一包我又不够吃。为了搭配这个螺蛳粉，咱们简单来个炸鸡吧。OK， 现在出去买菜。这根怎么卖啊？十九块五，大腿。三十二，你要什么？你说的。墩墩墩墩，鸡肉买回来了。今天咱们简简单单炸一个手枪腿儿。咱们先给鸡腿改一下刀，先从这儿关节处给它划一下，这边给它划一下。还有一种办法就是拿牙签扎。滑的时候一定不要太猛了，然后咱们要保持这个表皮的完整性，千万别把皮给划破了。可能给里边来点花椒，来点大料，来点料酒，然后来点生抽，然后里边搁点盐，然后咱们给里边搁点蚝油。咱们准备几个大蒜，然后把大蒜切成这种小片本来家里边还有点大葱啊，走之前忘了给它放冰箱了，结果就是变成特别干巴了。还有一些小叶子还是比较坚强的，把这些给它搁里边。粘完以后成这样，反正蔫了吧唧的，我天，这猛不丁一看，感觉像个蒜苔啊。把它切成这种小寸状，揉搓均匀，让它们你浓我浓，充分交融，直至咱们双颊绯红，然后基本上就揉的差不多了。给它腌制两小时，咱给它准备点紫花粉。OK， 接下来咱们把腌好的鸡腿裹到面粉上边，把这些腌好的鸡腿啊，咱们都放到面粉里边。OK， 然后给它们充分裹上这个面粉。啊，很多小伙伴说我炸鸡的面衣太薄了。然后说希望说那种脆皮鳞片的炸鸡，今天给咱们给大家来一个鳞片炸鸡。咱们先把沾完面粉的鸡腿放到那个盘子里边。咱们想弄那种鳞片的脆皮炸鸡呢，然后这个鸡腿，然后给它浸到水中，然后给它捞出，咱们再放到这个面粉里边给它裹一遍面粉，这就差不多。如果你还想吃这种面衣更厚一点的，就可以反复，你懂我的意思吧？就是反复多来几遍，三到四遍吧。然后给咱们给锅里边来点油。油热一百七十度，咱们开始下锅炸鸡腿。很多小伙伴表示啊，家里边没有量油温的这种温度计啊，好吧，那教大家一个小窍门，拿一根筷子，差不多就量出油温了。我给大家插一根筷子，把筷子插进油里边，然后开始冒泡泡，这油油温就差不多了。哇！咱们炸的时候一定要小火、啊，小火慢炸。咱们鲜鸡腿不像冷冻鸡腿啊，基本上一遍就能成型。咱们这个鸡腿炸至定型以后，然后给它放到边上。下另一条鸡腿，哎呀，同样的道理，还是给它炸至定型，给它控一控油，堪比德克士啊！哎，我先来一条，实在控制不住了。接下来开始煮一下螺蛳粉，水开以后，咱们把粉下进去，然后煮十分钟。咱们把这个螺蛳粉捞出，这锅有点热啊，然后咱们把这个再放里边。这是酸笋，这个是辣椒油，这有点刺激了啊。哈喽哈喽，大家好！我天，不容易不容易，终于搞定了！我天，饿了饿了。哎，炸鸡腿的时候，哇，这么辣吗？炸鸡腿的时候吃了一条鸡腿，顶了一下。今天看着这堆鸡腿，我总有一种
久违了的感觉，知道吧？我师傅太烫了，来个炸鸡吧！哇，嗯，哇天！大家，不知道能不能对准焦？哇，干嘛？嗯，稍微没有一点刚炸出来的脆了，但是现在还是非常完美。嗯得喝口可乐，压一压。我差不多有一个月没喝这种可，没喝可乐了。哇呀，太爽了！鸡辣还是鸡翅啊？关键是烫，得喝口冰的。螺蛳粉也晾的差不多，顿顿都有醋啊，谁也挡不住。哇我天，这一包螺蛳粉真没多少，两口就完了，这不经吃。再来一个炸鸡腿，嗯，今天的鸡腿是特别成功，炸出来差不多半个多小时，快一个小时了，现在依然滋滋冒油。来个酸辣解解腻，哎，如果是有凉拌菜的话就更好了。最近没有凉拌菜，我不行，自己腌点辣腌菜或者腌点韩国泡菜。嗯，今天的。无论从色泽还是脆度，还是这个火候，都完美。这么着，上次我跟小伙伴说是我有永顺炸鸡的配方，然后很多小伙伴在私信问我要这个配方
，我不知道大家对这个感不感兴趣啊？有部分回了，有部分没来得及回。至于这个配方呢，其实不是不能公开啊，因为我当时是花了两万块钱买的这个配方，去年开黄三家炸鸡店，因为这个配方呢给到你，你也不会做，因为具体怎么操作，具体什么流程。还有还有水啊什么的比例啊这些要给你们一下，然后给你们演示一遍，基本上你们都会了。其实我有个顾虑啊，不知道你们想不想学。然后如果需要的话，我就把这个配方公布出来，好吧？如果大家觉得想学的话，就在视频里边点赞，这个视频点赞，然后点赞破一万的话，我就立马出教学。然后包括配方，包括这个啊、呃、比例啊，包括这些怎么腌制、怎么改刀，然后怎么怎么去炸，然后全部一股脑给大家教了。好吧，就在一个视频里边，毕竟我是我在炸鸡这方面还是相当专业的。嗯，你看看今天这炸鸡，谁与争锋？即使是在我的炸鸡史上，这个炸鸡都算是比较成功了。还剩四个鸡腿啊，待会儿剪片子的时候吃一个。明天早餐吃三个。感谢大家收看啊，欢迎大家点赞关注，咱视频每天都会更新。拜拜拜拜，明天见。